Michael Jackson Freemason walimtisa miaka 43 kisha wakamua Imeendeliwa na Isaiah Benson Mwakilembe mwalimu neno la Mungu na kusimuliwa nami Richard Shio the rich voice Fahamu uovu lioko kwenye tasnia ya muziki duniani Music industry ndipo ambapo shetani ameshikilia na amewekeza nguvu zake nyingi sana kwa nini kwa sababu hata ukisoma Biblia utagundua kuwa shetani kabla hajatoka mbinguni alikuwa mwanamuziki mashuhuri sana kule mbinguni hivyo akaamua huku duniani kuwekeza nguvu zake kwenye tasnia hiyo ya muziki huu ndio uovu ulioko kwenye tasnia ya muziki duniani kwa wale wana muziki maarufu ulimwenguni unapozungumzia music industry ni pale ambapo watu wamepata umaarufu zaidi duniani wakajulikana wakapata pesa na wakanyekuwa matajiri yani mabilionea na matrilionea swali ni je pesa wanazipata namna gani tunaanza kwa kujua kumuhusu Michael Jackson mfalme wa muziki wa pop duniani Michael Jackson kiwalisia alikuwa ni mshirika mkubwa sana wa Freemason lakini jambo la kushangaza ni kuwa siku zake kuukaribia mwisho wa wake alikuwa amechoshwa na Freemason kiasi kwamba alitaka kujiondoa kutoka kuwa mwanachama Freemason hii ni kutokana na wakati fulani akiwa anafanya show kule Uingereza London mwaka elfu mbili na mbili alitoa hotuba yenye maneno mazito sana akitoboa siri za Freemason alisema hivi Let me just say this Sikilizeni kuna jambo nataka kuambia Sammy Davis Jr. to James Brown to Jackie Wilson to Fred Astaire Gene Kelly The story is usually the same though you know these guys work really hard Watu kama vile Sam Dennis James Brown Jack Wilson Hawa watu maisha yao huaga inaishia kwa kufanana, misho yao inafanana. Hawa watu ni watu maarufu, lakini mwisho wa maisha yao unakuwa mwisho mbaya sana. Kwa nini? Kwa sababu kampuni wanayofanya nayo kazi au waliingia nayo mkataba huaga inanufaika nao, halafu inaomaliza vibaya. Kwa mfano mimi nimekuwa nikitengeneza mabilioni ya pesa kwenye kampuni ya Sony, lakini wamiliki wa Sony wale viongozi wakubwa ni Freemason na wakuwahi kufikiria kwamba siku moja nitawahi kutaka kujitoa na Michael Jackson akasema hawa watu hawafai kuruhusiwa kuendeleza uovu wanaofanya lazima ulimwengu ujue kwa wanayoyafanya lazima yapingwe maana mimi namiliki nusu utajiri wa kampuni ya Sony na mimi nataka kujitoa kwenye hii kampuni ambayo ni mgongo wa Freemason akasema ninajiondoa rasmi kwenye hii kampuni nami niko huru sasa So I'm leaving Sony a free agent owning half of Sony. Ninajiondoa kwenye hii kampuni, lakini mkuu wa hii kampuni lazima atakuwa na asira pamoja na kisasi kwangu kwa sababu mkuu wa kampuni hii ni shetani. Na ninajua watakachofanya ni kuharibu albamu yangu. Nitakayoitoa nikiwa nje ya hiyo kampuni na watahakikisha haitauzika wala haitajulikana kama zingine na Michael Jackson akaendelea kuelezea kwenye hiyo hotuba yake kwamba Tommy Motola ni Lucifer and Tommy Motola is a devil kwa ni Tommy Motola ni nani Tommy Motola alikuwa ni mkuu wa kampuni ya Sony na pia ndiye kinara mkuu sana wa Freemason yani watu na mwabudu shetani na akarudia tena kwa mara tatu akisisitiza kwamba Tommy Motola ambaye alikuwa ni mkuu wa kampuni ya Sony ni Lucifer mwenyewe. Na Michael Jackson alifikia maamuzi hayo ya kuachana na hiyo kampuni kwa sababu alikuwa amechoka kutumiwa vibaya sana na hawa wakuu wa Freemason kwa kivuli cha kampuni ya Sony. Michael Jackson alijiunga namna gani Freemason? Michael Jackson alileta na baba yake kwenye Freemason kwa jina la Joe Jackson na sio yeye tu peke yake lakini alikuwa pamoja na ndugu zake pia kwenye bendi yao ya Five Jackson lakini Michael Jackson 
Yeye ndiye alikuwa na kipawa kinachoonekana zaidi ya ndugu zake. Alikuwa na sauti nyororo kwa hiyo Freemason walimchagua yeye ili yeye ndiyo asimamie familia yake. Kwa hiyo akauza maisha yake kwa shetani ili aweze kuwa mtu maarufu mpaka kufikia kuwa mashuhuri na awe tajiri duniani. Akauza nafsi yake kwa shetani. Ayubu 9:24. Dunia imetiwa mkononi mwa wovu. Yohana wa kwanza mbili kuminatano Msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia kumpenda baba hakumo ndani yake. Kwa sababu Michael Jackson alipata kila kitu akiwa hapa duniani kwa kuuza maisha yake kwa shetani na alifanya hivyo akiwa kijana mdogo kabisa. Na alipelekwa kwa Freemason baba yake mzazi yani Joe Jackson kwa sababu Freemason haingi mtu yeyote tu hapana wanataka mtu ambaye ana kipawa fulani kwa mfano Michael Jackson alikuwa na sauti nyororo na ya kupendeza ndio maana wakamchukua na kumuingiza huko Matayo 4:8 Kisha ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno akamwonyesha miliki zote za ulimwengu na fari yake akamwambia Hali yote nitakupa ukianguka kulisujudia. Kwenye hii mistari unaona kwamba Freemason haikuanza leo. Ili kwepo tangu enzi za kale na mtu anayepinga kwamba kunaga Freemason huyu atakuwa na danganya ulimwengu isipokuwa tuna Mungu mkuu mwenye nguvu zaidi ya hizi za Freemason. Ndio maana Bwana wetu Yesu Kristo alifuatwa na shetani na akamwambia, "Ukianguka chini kulisujudia, nitakupa kila unachotaka." na Bwana Yesu alikataa kumsujudia. Lakini Michael Jackson alipatwa maarufu, pesa, mali na nyumba kwa kuyatoa maisha yake kwa shetani kwa sababu mambo haya ni kawaida sana kutokea kwenye tasnia ya muziki. Ni kama Kanye West wakati fulani aliwahi kukiri mwenyewe akiwa jukwaa kwa kusema, "Niliuza nafsi yangu kwa shetani kwa sababu yeye ananipatia kila ninachokitaka." Na ndio maana unaona Kanye West ni mwanamuziki mashuhuri na ni tajiri sana ulimwenguni kwa sababu yeye ni Freemason. Lakini makosa ni pale unapojaribu kujitoa kama vile Michael Jackson alivyojaribu kujitoa na akaanza kutoboa siri za Freemason na Michael Jackson alipelekwa huko akiwa mdogo kabisa na ukimwona utaona alikuwa naweka ile alama ya shetani yani namba 666 na kuiangalia kwa haraka. Unaweza kazani mtu anasema mambo ya kopoa lakini naashiria kitu fulani ikimaanisha namba 666 ni alama ndogo za mkono za kishetani. Na kwa kuonyesha alama hiyo wewe unaonekana moja kwa moja na mwabudu shetani. Na Michael Jackson alianza kuonyesha hiyo alama kitambo sana tangu akiwa mtoto mdogo. Lakini sio Michael Jackson tu anaonyesha hizo alama. Hebu muangalie hapa Beyoncé anaonyesha ishara namba 666 lakini pia Drake naye anaonyesha ishara namba 666 muangalie pia Neo naye anaonyesha pia alama namba 666 Justin Timberlake pia anaonyesha alama namba 666 sio hao tu ona Lily Wine naye anaonyesha alama namba 666 eh hebu ona ushuhuda huo Halafu tuendelee na Michael Jackson wetu alivyoteseka mpaka kufa. Nakumbuka wakati fulani nabii mkuu Tanzania mheshimiwa Dr. Judevi aliwahi kumfungua kijana mdogo sana aliyekuwa kwa namna tofauti sana. Freemason walimuona kuwa ni potential kwao wakaamua kumchukua. Lakini ashukuriwe Mungu wazazi wake wenye roho wa Mungu ndani yao wakagundua mienendo ya kijana wao kwa yuko kawaida kama siku zingine ndipo wakajua kuwa alikuwa tayari ameshajiunganisha na Freemason hapo ndipo walipoamua kumleta kwa nabii mkuu yeah. kwanza ulituagiza ombe msamaha mm. katuomba msamaha tumemsamee ndio pili kama wazazi tulitaka kujua hiyo alama iko wapi ndio hata yeye kidogo alikuwa na sita lakini baada ya kumkumbusha kitu fulani ulivyosema ndio aliweza kutuambia tukajua hiyo alama Tuli kama mzazi wake nitaka kujua hiyo alama mwilini sijijua ni alama ambayo yeah. kama tatua au yes. nilijua mimi mm. akawa hata yeye aelewi mm. nikamkumbusha nikamwambia kwamba nabii alisema kuna mashine amekutolea kichwani mtuambie yes. kuhusu hiyo leza sawa kabisa akatuambia akaniambia 
kwamba kuna mashine kwenye ile ikiwa kichwani kama helmet ya pikipiki la mm-hmm. aliva kichwani ile mashine ikawa ina vibrate kwa muda mrefu alafu ni computerized mm-hmm. kwa hiyo baadaye alikuja kutia sign ndio tukagundua alama aliyokuwa amekewa ilikuwa ndio hiyo mm-hmm. au nilisema umemtolea pia sawa sikwa kwanza mm-hmm. tulijuaje au mamake alijuaje kwamba kuna mabadiliko mm-hmm. kwenye mwezi wa pili au wa kwanza ilikuwa mwezi wa pili alikuja na vitu vingi sana vya samani nyingi sana ambavyo kwa kawaida haiwezekani ndio almost kama vitu vya milioni moja hivi mm. yani ni nguo viatu vitu vya vijana wa sasa hivi ndio kuepo simu ya kisasa ambayo hata mimi sikuwa nayo mm. nilishtuka nikamwambia umepata wapi hivi vitu tuliongea masaa matatu mm. akabidi aseme kwamba ni hivi na kwamba ni na rafiki yangu mimi aliniambia tukaenda tukaingia kwenye huo mkataba nikapewa mm. hela lakini nimeambiwa nikifanya kazi vizuri nitaongezea sasa sisi kwa akili yetu tukajua kwamba hivi vitu tuvichome tu kwa akili yetu kwamba alafu tumkataze kama wazazi mm. kesi itakuwa imeisha mm. kumbe pia na mashine ambayo kwa sisi tusingeweza kuitoa ndio kwa hiyo kwa wiki baba ndo vitu ambavyo tulivigundua mm. ambavyo ndo vilikuwa vinamtesa pia huyo mm. yana wetu ndio kwa hiyo vitu vingi amekiri kama ulivyomwambia ndio ndio mnakumbuka ile siku nilimwambia geuke hivi nikaambia kuna program fulani natoa hapa nakumbuka ndio kitu ambacho nilikuwa nakiongea kwa hiyo naomba nikusikie na wewe sasa kwa kifupi unakumbuka siku ile ulikuwa unagombana na protoko wangu hao unataka kuniambia kitu eh ndio baba eh hebu niambie sasa ulichokuwa unataka kuniambia sema sasa nilikuwa nataka kusema mm. baba naomba nisamee mm najua nimekosea sana mm Okay. umemkosea ume Mungu, umenikosea mimi, umemkosea wazazi wako. Eh? Unajua eh? Ndio baba. Wale watu umeonana nao wiki hapana. Unajua kuwa baada ya leo watakuuliza. Sasa mimi nataka kukutamkia tamko, sogea kidogo hapa. Nataka kukutamkia tamko la kukuondoa huko kwenye hiyo mikataba. Kwamba kwa mamlaka ya kinabii nataka ku kwa njia ile ile ya laser computerized ile system na mimi nafuta kwa kidole hivi nafuta jina lako na kumbukumbu zote. kwamba utaonekana kama umepotea au hukuwahi kuexist kwenye kitabu chao. Kuanzia leo nimekufuta kule, nimekutoa kule kuanzia tarehe ya leo. Kabisa kabisa na ninakutamkia kwamba kutokea hapa tutasimama vizuri na Yesu Kristo maisha yako. Na natamka ulinzi maalum kwako. Usionekane kwenye kamera zao wala vitu vingamuzi vyao vyote katika ulimwengu wa roho usionekane ninaifuta hii kesi yako na wao kuanzia hapa yote kabisa basi nimemaliza Mwana asifiwe yule kijana Yesu Kristo alimfungua kutoka minyororo ya Freemason kupitia mtumishi wake mheshimiwa nabii mkuu Tanzania Dr. Judevi Nilikuwa na shangao watu wakiuona ushuhuda ule. Wengine walikuwa nakataa kwamba haiwezekani mtoto mdogo kujiunga na Freemason. Hizi labda ni habari za uongo. Ikiwa Michael Jackson alijiunga Freemason akiwa na miaka saba tu. Kwa nini huyu mtoto ukataye? Ndugu yangu mpendwa, tafadhali sana kama unamjua mtumishi mwingine ambaye ana uwezo wa kufungua watu kutoka Freemason basi mtaji hapo kwenye comments maana huu ni ufalme wa Mungu wenye nguvu dhidi ya ule ufalme wa giza utakuwa mwenye hekima sana badala ya kuanza kupinga jambo usilolijua na bwana wetu Yesu Kristo kupitia nabii wake hakumfungua huyu tu kutoka kwenye vifungo vya Freemason bali na familia zingine pia zikija mbele mtu mkuu wa Mungu akawafungua a
Haya tuendelee na Michael Jackson wetu. Jinsi Freemason ilivyomtesa mpaka kumuua. Hebu hapa angalia hii alama nyingine ya Freemason ambayo huaga wanadanganya kuwa ni pyramid, lakini hii ni alama nyingine ya kumwabudu shetani, lakini hili ni jicho linajulikana kwa jina la Eye of Holies. Huyu ni shetani. Alikuwa anabudiwa miaka mingi sana iliyopita kule Misri. Hili jicho ni jicho lake. Hili jicho kwenye hii piramidi ni alama ile ile ambayo mwanamuziki Jay-Z huaga naitumia. Na hii sio alama ya piramidi tu kama anavyodai. Hapana, ni alama ambayo ipo pia kwenye dola ya Kimarekani. Yenye alama ya jicho la shetani. Aliyekuwa anajulikana kwa jina la Holies. Alikuwa anaabudiwa kama Mungu zamani za kale kule Misri. Ndio maana baadhi ya wanamuziki Marekani wanasema it's all about money. Yaani ukijiunga na Freemason basi hapo kila kitu utapata maana pesa inaweza kununua kila kitu. Ndio maana wakasema money in my mind. Lakini kufanya hivyo ni lazima nafsi yako uweze kumuzia shetani. Ndio maana Biblia inasema hivi. Marko 8:36-37 Kwa kuwa itamfaidia mtu nini kuupata ulimwengu wote akipata hasara nafsi yake ama mtu atoe nini badala ya nafsi yake? Fikiria. Upewe dunia yote na kila kitu kilichomo uiongoze na upewe mamlaka kila kitu hapa duniani kwa kuiuza nafsi yako kwa shetani na kuyatoa maisha yako kwa ibilisi. Yaani uwe na kila kitu kisha ufe je hilo lina faida gani kwako Hivyo ndivyo waga wana muziki mashuhuri duniani wanafanya kuyakabidhi maisha yao kwa shetani ili ayatawale na ayaweze kuapa vitu vya ulimwengu huu Timotheo wa kwanza sita kumi. Maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha ambayo wengine hali wakitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Biblia inasema shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda pesa. Ona ufunuo uliopo kwenye hili andiko kwa sababu kwa kupenda pesa watu wanauana, wananyang'anya haki za watu wengine, wanaua ili wapate pesa kwa wale waliokuisha kuwa uwa tayari. Hiyo ni kwa kupenda pesa kwa sababu uovu wote waga unaanzia kwenye moyo wa kupenda pesa. Ndiyo maana bwana wetu Yesu Kristo alisema hivi Mathayo 6:24 Hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu hamuwezi kumtumikia Mungu na mali hivyo unafaa kumpenda Mungu na sio kupenda pesa kutumia unatumia pesa lakini usipende pesa kuliko kumpenda Mungu maana Mungu ndiye mwenye kutoa pesa. Maana kwa kupenda pesa utakuja kumwabudu shetani ili akupatie pesa kwa haraka haraka. Ndio maana Biblia inasema huku wengi wakitamani pesa ya haraka wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi sana. Maana ukiingia kwa shetani hakuna kutoka. Mfano wake mzuri ni Michael Jackson aliingia kwa shetani lakini wakati anajaribu kutoka hebu tuone nini kilitokea Michael Jackson alikuwa kwa shetani alijiingiza kwa asilimia mia moja na alijua mienendo yote na mipangilio yote ya shetani mpaka wakati fulani aliweza kuimba wimbo unaosema hauwezi kutoka ukishaingia watu wa kumuelewa wakizani ni wimbo tu wa kawaida na burudani tu lakini yeye alikuwa anajua ni nini anachojaribu kukisema maneno ya wimbo huo yanasema you can't win you can't break even you can't get out of the game ikiwa na maana hauwezi kushinda hauwezi kuvunja na hauwezi kutoka nje ya mchezo ni yeye mwenyewe Michael Jackson alisema hauwezi kutoka ukishajiunga umejiunga lakini baada ya miaka kadha wa kaza yeye akataka kujiondoa kwenye kampuni ya Freemason ambao ndio wanaendesha kampuni ya muziki yani music industry ambayo ni Sony maana kule London alisema so i am leaving Sony a free agent owning half of Sony naacha kufanya kazi na Sony nataka kuwa huru huku nikiwa na miliki nusu utajiri wa kampuni ya Sony akaanza kutubua siri za Freemason. 
Michael Jackson alikuwa amechoshwa sana na vitendo anavyotendewa na Freemason hivyo akageuka na kuanza kutubua siri zao huku akimuita Tommy Motola ni Lucifer waziwazi kwenye television ya taifa na mitandao ya kijamii akisema Tommy Motola ni Freemason mkuu ndio siku zote amekuwa kininyanyasa kwa kuiendesha maisha yangu vibaya hapo Michael Jackson akafanya makosa makubwa sana na muda mfupi baadaye Michael Jackson aliuawa kwa kujaribu kucheza na Freemason kwa kutoa siri zao maana ripoti zilitoka kuwa Michael Jackson ni mgonjwa na kidogo ulimwengu ukatangaziwa kuwa Michael Jackson amekufa tayari. Swali, ni je, kwani ilikuwaje? Michael Jackson alipoanza kutubua siri za wana Freemason, basi wao wakaja wakaweka dili na familia yake, yani kaka zake na Michael Jackson akauzwa na ndugu zake kwa Baphomet kwa sababu kama kuna mtu aliumia kwa kifo cha Michael Jackson basi ni Lato ya Jackson dada yake mpaka akasema Michael Jackson was murdered akimaanisha Michael Jackson ameuawa kwa sababu alikuwa ameanza kutubwa siri za Freemason na kwa sababu familia yao ya kina Jackson asilimia kubwa ni watu wako Freemason basi wana Freemason wakaja wakaongea na familia yao ili wamtoe Michael Jackson uwawe isipokuwa tu mama yake na dada yake Latoya lakini familia nzima ya Michael Jackson ikamtoa kafara kwa Baphomet na Baphomet ni shetani anayebudiwa na wanamuziki wengi pamoja na watu wengine na utaona ukweli kwamba watu waliofaidika na kifo cha Michael Jackson ni familia yake kwa sababu alipokufa Michael Jackson Familia yake waliuza albamu zake na kala milioni 31 maana tangu Michael Jackson alipoanza kufanya muziki hakuwahi kuuza na kala nyingi kiasi hicho hivyo familia yake walitengeneza pesa nyingi sana kwa hivyo hizo pesa zikumsaidia Michael Jackson maana alikuwa ameshakufa ili zionufaishi ndugu zake ambao ndio walimtoa kafara kwa shetani anaitwa Baphomet Mungu anayebudiwa na Freemason siku hiyo hiyo Kampuni ya Sony ikasaini mkataba dola milioni 250 kujumlisha na zile na kala milioni 31 walizoza familia ya Jackson wakatengeneza pesa nyingi sana ambazo hata uwezi kuzihesabu na wafaidika wakuu ni familia yake kwa kumtoa kafara kwa shetani Mungu anayebudiwa na wana Illuminati kwa jina la Baphomet na mpaka sasa bado anaendelea kutengeneza pesa nyingi sana Sasa huyu Baphomet ni shetani ambaye wanamuziki wengi mashuhuri wanamwabudu na ukishaingia kumwabudu hakuna kutoka na ukijaribu kutoka basi utakufa na utauawa huko ukiwa bilionea kama Michael Jackson alivyojaribu kujitoa na hakufaulu maana kadri alivyokuwa anajaribu kujitoa ndivyo Freemason walikuwa namwekea shida nyingi sana mara amebaka watoto hivyo anaanza kuangaika na kesi mahakamani mara na mwanzishia kesi hivi na hatimaye mwisho wa familia yake kamua kwa kumtoa kafara kwa Baphomet Mungu anayebudiwa na Freemason na watu wengi sana wameweza kutolewa kafara kwa Baphomet Hakuna kitu kizuri kinachokuja kwa uraisi Kuna vijana wengi sasa hivi wanataka kuwa matajiri kwa haraka haraka bila kufanya kazi kwa kupenda pesa wengi wamejiingiza kwenye mikataba ya kishetani na hawawezi tena kujiondoa huko lakini upo msaada wa watumishi wa Mungu, manabii na mitume wapo. Ukiwaendea watakutoa kwenye hii mikataba ya kichawi kupitia Freemason ulipojiunga. Maana wao wamepewa mamlaka ya kukanyaga nguvu zote za yule muovu shetani. Usiteseke kama Michael Jackson hatimaye akafa kwa sababu wa kujua msaada wapi pa kukimbilia mpaka akafa. Jifunze sasa kwa mwanamuziki Kanye West ameweza kumkabidhi bwana wetu Yesu Kristo kupitia huduma ya mhubiri mtu mkuu wa Mungu Pastor Joel Austin maisha yake hiki na maana kwamba ameweza kujitoa Freemason na kukimbilia kwa Mungu Zaburi 18:6 Kamba za mauti zilinizunguka mafuriko ya uovu yakanitia hofu kamba za kuzimu zilinizunguka mitego ya mauti kanikabili katika shida yangu nalimwita Bwana na kumlalamikia Mungu wangu. Akaisikia sauti yangu ikaluni mwake. Kilio changu kikaingia masikioni mwake. 
imeendeliwa na Isaya Benson Mwakilembe, mwalimu wa neno la Mungu na kusimuliwa nami Richard Shio. The Rich Voice. Usisahau kusubscribe, ku like na ku comment channel hii kwa ajili ya kupata mafunzo mbalimbali yatakayokujenga kiroho na kimwili.